Puh, Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Flat Out 4 Total Insanity zum letzten, zum fucking finalen Part von Flat Out 4. So, denn wir haben den Karrieremodus. Ähm, das ist schon vor einer Weile durchgezockt. Der war sehr, sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt im Flatout-Modus sind wir auf der Zielgeraden. Da fehlen noch genau 10 Events. Und ich würde sagen, scheiß drauf, wie lange das heute dauert. Die werden wir auf jeden Fall durchzocken. Es geht los mit dem Juggernaut 5. Werden wir den Gegnern den Gar ausmachen. Wir werden ihnen zeigen, wer hier das Alpha und das Omega ist. Wir werden dominieren. Hoffe ich. Mal schauen. Mal sehen, wie ich mich schlagen werde. Also, das Ziel bleibt natürlich gleich. Wir versuchen hier jedes Event mindestens auf dem dritten Platz abzuschließen. Mindestens die Bronzemedaille wird uns um den Hals gehangen. Und Hauptsache, es ist geil. Und geil heißt bei Flatout 1. Zerstört die Schweine. Das war schon mal nix. Ui, da ist ja einer. So, geht schon gut los. Ich sehe keinen, ich finde keinen. Warte, warte jetzt. Oh, sehr gut. Er hat eins smashed und ich krieg auch einen Punkt. Jawoll, das hat reingedrückt. So, Frontblase. So. Okay, die Karre ist natürlich extrem geil zum Crashen. Aber gab jetzt noch nicht so viele Punkte. Jawoll, jawoll. Das Head-to-Head-Duell. Ui, da hat es mir ordentlich eins. Meine Fresse. Das hat weh. Der Hund ist einer. Und war einer. Da fliegt ein Männerkicken rum. Alter, geil. Die volle Breitseite. Ja, der weicht aus, ne? Das ist klar. Da hat er Schiss. Oh. So geil die Karre auch ist. So schwierig ist das hier gerade. Überhaupt was hinzukriegen. Weil es sich natürlich nicht so schön agil steuert. Sondern wie so ein schwerer Panzer. Boah. Und das ist ein Wenderadius. Was aber auch jenseits von gut und böse. Aber wenn ich mal treffe, da wächst kein Gras mehr. Oh Mann, dass ich den nicht getroffen habe. Ich komme nicht drüben. Oh, natürlich, jetzt respawnt diese Eierwurst. Mann, Mann, Mann. Da respawnt er einfach. Das geht mir wirklich auf den Zeiger. Ich finde... Dass äh, wer respawnt, dass der eigentlich was cooler wäre. Oh, der hat die Bombe genommen. Dass der so einen Timer auf dem Kopf hätte, dass man weiß, ah, der respawnt gleich, dann lohnt es sich ja nicht für mich da jetzt noch hinzufahren. Oder? Den Timer, den ich habe, wenn ich respawne, dass der den auf dem Schädel hat. Ja, war klar, den nimmt er mit. Und ich krieg das Wrack. So, letzten Sekunden laufen, bis jetzt läuft es nicht gut für mich. Ich treffe gar keinen, es sind natürlich alle wieder über alle Berge. Boah, die Karre ist nicht so geil. Die ist echt ziemlich schwierig zu steuern, Alter. Und respawn da natürlich. Respawn da wieder. Jawohl, Bronze in den letzten Atemzügen. Ich glaube ganz ehrlich, das wäre das Heilmittel gewesen. Wenn sie da einfach anzeigen würden, hier Achtung, lohnt sich nicht mehr hinzufahren. Ja, haut ab. Oh Gott. Das ist zu chaotisch. Jawoll. Dem geben wir mal mit. Sehr gut. Aber es wird nicht reichen. Alter, ganz knappe Nummer. Wir hätten beinahe die Silbermedaille noch erreicht. Aber natürlich, es soll jetzt auch schwierig werden. Es sind ja nun auch die letzten... Die letzten Events. Minimal Ziel erreicht. Und uns trennen nicht mehr allzu viele Punkte, dass wir das letzte Event freischalten. So, noch einmal in die Karambolage mit dem Fin du Monde. Fin du Monde. Was heißt das? Auf jeden Fall könnte dieses Ding direkt irgendwie aus Fast and Furious 8 oder so entstammen, oder? Extrem aufgetunt, so ein Panzerfahrzeug. Schon geil. Apropos, irgendwie, wie sich die Reihe weiterentwickelt hat, könnte man eigentlich so ein bisschen transferieren auf Fast and Furious, ne? Von so einem simulationslastigen, doch ge geerdeten Anspruch auf äh, dieses total overdose, was wir jetzt hier haben. 
was immer noch sehr unterhaltsam ist, aber natürlich nichts mehr mit dem eigentlichen Ursprung zu tun hat. Nur noch so in Ansätzen könnte man erahnen, dass diese Spiele was miteinander zu tun haben. Ja, definitiv. Das ist wie Fast and Furious 8, wo du denkst, ah nee, komm, das ist zu viel. Hier, das ist zu viel, aber irgendwie denkst du ja auch, aber ist irgendwie auch geil. Ah, zu, Junge. Deine Rakete ist zu klein, meine Rakete ist größer. So, wir kriegen die Punkte. Wir fahren auf Platz 1. Die Karre ist der Hammer, warum kann ich die nicht im Karrieremodus nehmen? Das Teil will ich haben. So, als erster können wir uns auch mal sowas hier leisten. Einfach mal ein bisschen Karriere, äh, Karriere, ein bisschen äh, Umgebung kaputt machen. Jawoll, das gibt ordentlich Punkte. Das ist schlecht, was ich hier mache. Komm, setz mich zurück. Das ist zu scheiße, was ich hier gerade mache. Du musst mich zurücksetzen, das kriege ich nicht alleine. Gewisse Fehler in meinem Leben, die müssen von anderen ausgebügelt werden. Zum Beispiel von der R-Taste. Jawoll. Komplett zerschnetzelt. Musst du erdrücken. Keine Chance. Da kannst du bremsen, da kannst du lenken. Jetzt ist gerade Crash Time. Hier, sowas. Berg. Hier, so weit. Irgendwie solche Crashs enden immer in einer brenzlichen Situation, wo du ohne die Erdhaste Jahrzehnte brauchst, um überhaupt wieder rauszukommen. Ah, das ist natürlich... Das ist das Holz, was gelb angemalt ist. Da hat man keine Chance. Das ist gelb angemaltes Holz mit schwarzen Streifen. Nein. Du hast keine Chance, da jemals wieder rauszukommen. So. <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist zu geil. So, erster Platz. <lacht> das ist zu geil. Einfach hirnlos reingedümpelt. Alle explodieren. Die, der, die Kiste ist der Hammer hier. Der ist ja absolut krass. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum man in diesen Eventrennen mehr Fahrzeuge freischaltet. Die, eigentlich wäre es logischer gewesen, wir spielen zuerst den... Na, da wollte ich zu viel mitnehmen, ne? Wir spielen zuerst den Flatout-Modus durch, weil wenn wir die ganzen Fahrzeuge dann freigeschaltet hätten für die Karriere, wäre, glaube ich, die Karriere wesentlich einfacher gewesen. Hätte, wäre, könnte. Wir wollen es ja auch nicht einfach, ne? Muss man auch sagen. Wir wollen es ja gar nicht einfach. Wir haben uns hier durchgeboxt. Und es war ja auch geil. So, ich möchte aber hier doch gerne irgendwas mitnehmen. Zack. Das hier? Nee, das geht nicht. Jawohl. Und da ist die Drehung. Oh, na jawohl. Du kannst sogar über die Baumstämme hier relativ easy drüber gleiten mit dem Ding. Das ist schon geil. Das ist schon cool. Also die Karte ist ja wirklich richtig böse. Wir haben die 100.000er Marke geknackt, Leute. Ich will es ja nicht sagen, aber haben wir es überhaupt schon mal geschafft? So, letzten 15 Sekunden. Ah, hier, alles in Schutt und Asche. Das waren wir. Das waren wir. So, nochmal Multiplikator auf 5. Gibt jetzt nicht mehr viel. Es gibt aber auch gar nichts mehr zu tun hier. Es ist, die es ist alles kaputt. Was ist eigentlich hier? Geht das auch kaputt? Nee, das geht nicht kaputt. Können wir ein bisschen rumexperimentieren. Da, da haben wir noch was gefunden. Sehr geil. Und Weltrangliste Platz 1, oder? Aber hier... Naja, fast. Das ist auch immer derselbe Name, den man da vorne liest, ne? Weltrangliste Platz 1. So eine... Alle haben so ungefähr gleiche Punktzahlen, so dass es knapp ist. Und der Erste, der hat immer noch mal so die zehnfache Anzahl, wo du denkst, ah ja, das geht bestimmt. So, Fußball. Mit dem Francie M600. Okay, das kennen wir ja schon. Ne? Wir müssen in die Ecken schießen. Und der Torwart versucht, unser Männekicken da noch aus der Ecke rauszufischen. Interessant ist wieder, zählt der Einzelversuch oder zählen alle zusammen? Okay, warte mal. Ich kann dann doch nicht so viel steuern. Bei Flatout 2 konnte ich dann doch noch mehr nachsteuern als hier. Das heißt, ich muss das Fahrzeug von Anfang an ausrichten. Geil. Zack, ey. 100. Eingelocht. So. Vier Versuche haben wir. Machen wir gleich nochmal da drüben. Hm. Das gab aber immerhin 50. 
Vielleicht sollte ich mal die rechte Seite nehmen. Also da links ist... Ja, rechts ist auf jeden Fall besser hier in der Bahn. Ja, wird mal sagen, der hat gesessen. So. Also jetzt muss ich eigentlich nur noch das Tor treffen, dann haben wir auf jeden Fall die Silbermedaille. Aber wir versuchen natürlich die Ecke, ne? Die wollen wir. Alter! Schön geschürzt! Was war das jetzt? War es der erste Platz? Weiß gar nicht. Ich habe es jetzt gar nicht mehr geguckt. Ich weiß es nicht. Ah ja, na klar. Der erste Platz. Sehr geil. Was haben wir als nächstes? Billard. Wie ist das eigentlich bei Flat 2 gewesen? Da habe ich ja auch behauptet, es gibt verschiedene Raketenautos. Aber da gab es auch nur eins, oder? So, was müssen wir hier machen? Einlochen. Okay, da hinten in der Ecke. Jawohl, 50 mal 2. Wie viel brauchen wir denn? 100. Das heißt, den da hinten nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit, ne? Wenn ich den treffe. Ja. Okay. Gibt es überhaupt Punkte, wenn ich gar nicht treffe? Wahrscheinlich nicht. Jetzt liegen sie natürlich nicht mehr günstig. Nee. Es gibt wirklich nur Punkte, wenn ich die versenke. Das ist natürlich krass. Das heißt, den da hinten... <lacht> Jawohl, Alter. Was? 25? Da habt ihr jetzt auch mit meinen Gefühlen gespielt. Das war für mich jetzt definitiv die 50. So, was machen wir denn jetzt? Ich muss mal den hier vorne, ne? Ich sehe sowas hier. Zack. Genau. Komm. Mehr Schmackes. Mehr Schmackes. <lacht> Hab ich noch einen Versuch? Nee, ne? Vier Versuche. Nee, okay. Challenge accepted. Das ist natürlich cool. Das ist geil. Das ist echt nicht so einfach. Zack. Einfach mal gucken, was hier passiert. Oh, die 8. Die 8 liegt natürlich jetzt extrem scheiße. Die, die Frage ist natürlich, macht das was, wenn ich die 8 jetzt versenke? Oder ist das in dem Spiel sogar gut? Was ist das da eigentlich gegenüber? Dieser riesige Palast, oder? So, einer. 200. Nochmal 200. Bei denen da unten. Oh, die 8 natürlich. Ich glaube, ich probiere es. Oder probiere ich es aus? Die 8. 400. Wir haben schon Platz 1. Ne, dann probiere ich die 8 nicht aus. Das ist zu gefährlich. Bei dem hier kann ich da hinten einlochen. Alter. Der ist natürlich wieder schön rausgeschlonzt. Ja, so ist es beim Billard, ne? Wenn du mit voller Wucht reindrischst, das ist nicht immer gut. Jetzt liegt sie wirklich genau da wieder, wo sie eben schon lag. Probieren wir es nochmal. Zack! Oh, oh, die 8 bewegt. Oh, der da unten könnte werden. Ne. Okay. Was soll man machen? Wir nehmen einfach den ersten Platz mit. Zack, wir nehmen den mit. Mehr Glück als Verstand. Ich habe auch keinen Dunst, warum der jetzt so viele Punkte gab. Hatten die irgendwie unterschiedliche Farben und danach gab es Punkte? Das kann schon sein. So, es geht weiter. Karambolage. Ja, Leute. Es geht hier stetig weiter. Ein Event nach dem anderen. Das Gute ist auch, es spielt sich so schön fluffig weg. Ne? Ich fand bei Flatout 2, Ultimate Carnage, hattest du immer mal so ein paar Sachen, die waren... Sehr schwer. Die hat man dann übersprungen. Da kam man dann nochmal wieder. Und das ist... Das hat einen guten Flow drauf hier. Also man kann sich schon an gewissen Sachen schön festhalten. Festbeißen. Aber es ist einfach... Du schaffst es einfach. Ne? Auch für die Goldmedaille. Ich glaube, so viele Versuche braucht man da gar nicht. So. Das gibt erstmal einen fetten Multiplikator. Hier gibt es auch auf der Strecke sehr viel zu crashen. Jetzt haben wir auch mal diese geile Karre hier. Was auch cool wäre, wenn es gewisse Abkürzungen gäbe, die äh, nicht für alle geeignet sind. Also du hast ein besonders breites Auto oder so, bleibst du äh, in der Abkürzung hängen. So, warte mal, das ist das, wo es rechts lang geht oder links? Hier. 
So. Und nochmal was. Zack, zack. Hier ist links, ne? Ja. Ah, ne. Ich raff's nicht. Es gibt irgendwie sogar Ragen. Ah, oh, da wird's mir gut geschrieben. Schade. Da hätte ich jetzt gerne den Multiplikator noch oben gehalten. Das Geile ist, bei der Strecke, wenn du als Erster fährst, du hast den ganzen Schrott im Weg. Wir kriegen automatisch den Multiplikatorpunkte. Okay, jetzt muss ich mich zurück, oder? Komm, fahr zu. Ich lass mich mal nicht zurücksetzen, damit wir hier den Multiplikator oben lassen, weil gerade keiner hinter uns ist. Ja, das ist easy, oder? Also da ist ja wirklich der erste Platz drin. Das ist ja schon sicher. Boah, das war heavy. Nehmen wir mit. So, gib uns die Punkte. Er hat uns ordentlich alle hinten reingedrückt. Aber wir sind wieder Erster. Der ist da geradewegs auch irgendwo in die Ballustrade reingedonnert. Oh. Okay. Fahr. Oh, hier die Reifenstapel. Kann man eigentlich jede Runde immer so einen Reifenstapel mitnehmen? Das ist, die Kunst ist ja auch nicht am Anfang gleich so viel wegzuschrotten, sondern sich so ein bisschen was aufzuheben, so dass du jede Runde halt immer noch so ein Flow drin hast. Dass du den Multiplikator halt nicht verlierst, ne? Dann nur einfach sowas machen. Hier den Sprung auf jeden Fall mitnehmen. Ui. Ui, hoi. Das war mehr Glück als Verstand. Also da hätte ich damit gerechnet, dass wir jetzt hier irgendwie einen Massencrash bauen. So, hier passiert immer irgendwas ganz Schlimmes. Habt ihr gerade gesehen, das Dach hat sich rechts so ein bisschen abgelöst. So einseitig. Sehr gut. Im ersten Platz haben wir. Okay, diese Runde klappt. Gold haben wir ja schon. Wir haben noch unendlich viel Zeit. Ja, das war aber klar. Aber die Karre ist auch ganz geil. Aber im Fekker auf dieses A-Team oder äh, Fast and Furious Auto, das haben wir gar nicht freigeschaltet. Ne? Das ist irgendwie nur für das Event gewesen. Schade. Aber das werden wir wahrscheinlich noch freischalten. Also das, das, das können sie mir nicht vorenthalten. Oh, scheiße. Ja, hier versuche ich noch ein bisschen was. Hier will ich noch mal. Hier, jetzt nächste Runde gleich den nächsten Stapel mitnehmen. Was ist hier? Weg mit dir! So, hier immer so ein Stückchen Zaun. Den nächsten. Schade, nicht geklappt. Okay, das kann ich nicht umsammeln. Ich meine, du hast ein fetter Kran, der irgendwie aufgebockt ist. Wäre schon schwierig, den umzuknüppeln. Und noch ein Jump hinterher. Und Pfeffer! So. Reicht! Jetzt genug. Für den ersten Platz reicht's. Und für die Weltrangliste. Natürlich auf. Es ist immer derselbe hier. Guckt euch, der hat immer dieselbe Punktzahl da oben. Immer dieselbe. Der hat sich bestimmt irgend so ein Bot oder sowas gekauft. Oder so ein Trainer. Damit er hier überhaupt Platz 1 ist. Verteidige die Flagge. Oh, geil. Mit der Karre. Den hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne gehabt im Karrieremodus. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben. Soll ich den Karriere... Wenn ich die Fahrzeuge hier freischalte. Ich meine, ich hätte jetzt wirklich in jeder Klasse nochmal so ein Fahrzeug, wo ich sagen würde, darauf hätte ich nochmal Bock. Könnte man eigentlich den Karrieremodus nochmal durchspielen. Oder wenigstens wirklich alles auf Gold. Könnte man eigentlich machen. Ne? Ich finde es echt geil, das Spiel. Ich meine, es hat auch so seine Tiefpunkte, aber irgendwie überwiegen dann doch die positiven Aspekte geil. Direkt am Anfang sowas, das ist schon immer fett. Warte, ich fahre mal da runter. Oh, herrlich. Haben wir, haben wir den zum Crashen gebracht? Wo ist eigentlich die Flagge? Das Ding mit der Flagge, das ist... Da respawnt da, ne? Da respawnt da gleich wieder. So, vergiss es. Bevor du respawnst, bist du schon direkt wieder im, im Arsch. Oh, der fährt einfach nur an und ist schneller als ich. So, festhalten. Irgendwer wird doch hier unten sein. K 
keiner hier unten. Was ist das denn? Das gibt's gar nicht. Das ist wahrscheinlichkeitstechnisch eigentlich unmöglich. Oh, das ist immer das Geilste, wenn er einmal so durchrast. Und genau da bildet sich gerade so die Lücke. Danke. Alter, der ist schön abgehoben, würde ich mal sagen. Ne? Bams. So, jetzt fahren wir eine schöne Runde. Da ist die Flagge. Nee, das ist die Bombe. Jawohl, Bronzehammer. Das war auch eigentlich bei Flat Out 1 immer eine gute Möglichkeit, um vier Punkte zu kriegen oder als letzter noch übrig zu bleiben. Da ging es ja wirklich nur darum, als letzter noch zu überleben. Yes, jetzt haben wir das Ding. Du hast sie gestohlen. So, das gibt echt viele Punkte. Okay. Das war ziemlich dumm. Ich hätte ja einfach nur Runden fahren müssen, ne? Das wäre wahrscheinlich das Effektivste gewesen. Oi. Wie war denn da? Gib mal her, das Ding. Ah, da kann ich keinen Nos geben, sehe ich gerade. Seht ihr? Der Nos, der ist ausgeblutzt. Vergiss es. Hoi, 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 hoi. Yes, Silber. Oh, aber die Karre ist einfach verdammt schnell. Von da eben. <lacht> das ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Knaller hier. Okay, da wollen sie mir in den Weg rein. Nee, 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 nee. Die Goldmedaille, die will ich jetzt schon noch haben hier. Jawoll, da ist er. Ich kann auch gar nichts einsammeln. Wäre auch ziemlich fies, ne? Tschüss. <lacht> Hinter mir explodieren sie alle, weil sie versuchen, mir reinzudrücken. Ey, das macht ja richtig fett hier, wo die Flagge hat. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn du so einen fetten Crash machst, dann wird man wahrscheinlich insgesamt mehr Punkte kriegen. Weil da oben, das geht zwar schnell, der Punktebooster, den ich da krieg, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, also so ein Crash, wo ich dann zwei, drei kaputt mache. Oh, schade, das war's. Naja, auf Platz 1 sind wir trotzdem. Game over. So, damit kamen wir auch mal in den Genuss, die Flagge zu tragen. Es geht weiter mit Karambolage. So, die letzten vier Events. Was haben wir denn noch alles? Karambolage, Stunt, Karambolage und Bombenrennen. Natürlich, ne? Ich glaube, die Entwickler haben schon mitbekommen, irgendwann... Äh, warte mal, die Physik ist nicht ganz so geil. Gib dem jetzt immer wieder dieses, diesen fetten Eiswaggon. Gib den immer wieder, den Spieler, das Ding. Das macht am meisten Fetz. Jetzt hat er bewiesen, dass er es durchspielen kann, das Spiel. Jetzt wollen wir ihm nochmal richtig die Gönnung geben. Lassen ruhig die Gegner mal, mal richtig zerstören. Let's go! Ach, let's fucking go! Okay. <lacht> ah ja, die Sicherheitsvorkehrung bei dem Eiswaggon ist natürlich sehr... Ich sag jetzt Eiswaggon. Ich weiß auch nicht, weil ein Waggon natürlich eigentlich auch aus äh, Zug hinten dran gehört, ne? aber ich finde das Ding, das ist auch kein Fahrzeug, das ist einfach ein Eiswaggon. Gib ihm. Nur die Picado auf zwei, oder gar nichts. Ich will den da. Ich krieg ihn nicht. Geil, dass ich da noch richtig rumlande, hätte glaube ich keiner erwartet. So, komm her. Gib it. Oh, der gibt guten Nost da vorne mit seinem Eiswaggon. Ich liebe das Wort Eiswaggon. Ist schon, ist schon aufgefallen? Eiswaggon. Tja. Ich will ihn! Ich wollte ihn jetzt unbedingt. Eiswaggon! Gegen Eiswaggon! Tod dem Eiswaggon! Das musste sein. Oh! Was? Wie geht denn das bitte? Wie geht denn das? Warum habe ich mich gerade so komisch überschlagen? Verpiss dich! <lacht> Auch du musst dich verpissen. Auch du musst dem absoluten Zerstörungsgott weichen. Okay. 
die Kante, die, die hätten sie nochmal irgendwie patchen können. Da hätten sie irgendwas hinmachen können, dass man nicht immer dran hängen bleibt. Aber es macht es natürlich aus. Ne? Es macht es natürlich aus. Jawoll. Oh. oh, der ist schon kaputt, oder was? Ja. Geh mal weg hier, du stehst im Weg rum, du Lappenjourney. Meine Karre ist irgendwie ziemlich am Arsch. Oh, da kommt einer von links. Komm, ja. Oh, das gibt es nicht. Da kriegt der noch den Zenoba-Klotz rum. Ich weiß auch nicht, was der, der Zenobiten-Klotz. Okay. Wir müssen die Kurve leider nochmal fahren. Hey, <lacht> weiß keiner, wo es lang geht. So, Platz 1 haben wir schon. Der Rest ist jetzt eigentlich fürs Phrasenschwein offen. Die Geldbüchse geöffnet. Ja, Spendenpunkte. Ah, oh, herrlich. Das tat jetzt richtig gut. So, wo ist er? Da ist er wieder. Komm, ich will noch ein bisschen was mit. Jawoll. So, hier ist doch gleich der Checkpoint. Ach so, ich habe die Punkte gerade schon bekommen. Ne? Schade, weil ich mich zurücksetzen lassen habe. Okay, jetzt ein Checkpoint kriegen wir noch, oder? Ich würde dem so gerne noch einen reindrücken hier. Machen wir doch einfach. Naja, hab mir selbst einen reingedrückt. Das war's. Schön mit Schwaches und Überschlag. Und die Kante. Heute geben wir uns die Kante. Oh, wer hätte das gedacht? Der auf Platz 1 mit wieder den gleichen Punkten. Hm. Das ist bestimmt ganz einfach hinzukriegen. Du machst bestimmt irgendeine Textdatei auf, gibst die Punkte ein und dann werden die online übertragen. Bestimmt. Ganz einfach. So, ich vermute, ich muss auf diese Luftdinger springen, oder? Tod, tot, tot. So, ist das gut, ist das schlecht? Das ist fast Platz 1. Also ich muss einfach nur da hinten ankommen. Sehe ich das richtig? Das heißt, der Weg ist auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen. Tja, tja. Oh, das war schlecht. Ich habe dann doch nicht so viel Auftrieb. Aber das heißt ja, ich kann ja wirklich einfach erstmal gerade... Probier mal aus, einfach gerade zu fahren. Und dann richtig hoch. Weil da komme ich ja eigentlich schon da hinten auf diesen, diesen Johnny hier drauf. Aber das gibt natürlich nochmal gute Punkte hier. Der Klassiker, ne? Der erste Versuch ist der beste. Silber. Eingeloggt nehmen wir mit. Dann machen wir gar nicht lange rum. Hier, Errungenschaft freigeschaltet. Frisch gebackener Stuntman. So, vorletztes Rennen. Jawohl, Bane. Das ist einfach geil, ne? wie die vorne nochmal diese schönen Stoßstangen dran gebastelt haben. Es ist schon geil. Es ist simpel, aber für mich effektiv. Ich bin ein simples Gemüt. Mich macht sowas glücklich, wenn ich andere Fahrzeuge wegschieben kann und wenn die dann noch in einem großen Schwall aus Explosion und Dampf in die Luft gehen, dann macht mich das glücklich. Ja, so, let's go. Verpiss die meine. Ich habe jetzt auch, ich glaube, im letzten Paar, da habe ich es zum ersten Mal mitbekommen, dass ich in diesen Rennen direkt am Anfang Nost kriege. Oh Gott. So dass ich eigentlich direkt nach vorne nosen kann, damit ich äh, den Multiplikator oben habe. So, das wird gefährlich jetzt mit der Karre. Nee, ziemlich geil. So, Multiplikator auf 3, das ist ja nix. Zack. Und ja, war ja genau so festgefahren, dass man eine halbe Ewigkeit braucht, wieder rauszukommen. So, wir haben noch keine Explosion gesehen. Der da vor uns, der ist doch schon prädestiniert, dass der gleich in die Luft geht, oder? Der hat doch hier schon wie Power getrunken. Oh ja, da, da 
Ja, Mann, das muss doch sein. Komm, wir zu, wir zu zweit und ich gebe dir auch einen Punktebooster. <lacht> Dann nehme ich mir wieder weg. Da bin ich wieder. Jawohl! <lacht> er hat durch mich Punkte bekommen und ich habe durch ihn Punkte bekommen. Das ist die, der Ausgleich der Gerechtigkeit. Aber jetzt habe ich viele Plätze verloren hier mit meiner Aktion. Das war nicht so clever, aber den muss ich leider mitgeben. Kommt, Leute. Jawohl, Bronze Hammer. Damit haben wir unser Minimalziel schon erreicht. Los, fahr irgendwo davor. Macht jawohl, geil. <lacht> Machen uns alle glücklich. Komm, spring in den Tod. So, Multiplikator äh, mal 3, oder? Das ist der fünfte Platz, jawohl. Oh je, das gibt viele Punkte. Das lohnt sich. Na gut, 5000 ist gar nicht so viel. Oh, zu spät gesehen. Den hätte ich gerne noch eine seitlich reingedrückt. Boah, das war ein geiler Abgang von ihm. Ich glaube ganz ehrlich, der hat den Rückspiegel geguckt, hat mich gesehen und hat einfach nur Panik gehabt. Voll den... Ah, komm, setz mich zurück. Gib mir die Punkte, setz mich zurück. Also das ist wirklich ein Fun-Modus hier. Das muss man auch so sehen. Ja, yeah, das gehört dazu. Das gehört dazu. Komm. Oh. Dolores. Alter. Was ist mit dem falsch gelaufen? Oh, ich bin gleich kaputt. Ich bin irgendwie gleich am Arsch. Geil. Ganz ehrlich, das dürft ihr rausschneiden. Dürft ihr ins Best of dieses, diesen Monat rein schneiden äh, der geilsten Stunts. <lacht> das bin ich auch. Wo ist denn der gelandet? <lacht> das war ja mega nice. So, ich bin gleich am Arsch. Wir geben eine mit. Ja, ich versuche natürlich jetzt das so zu teilen, dass ich wirklich dann mich selber zerstöre, oder? <lacht> Jawoll! <lacht> so was. Macht mich glücklich. Oi, guckt euch das an. Da hat einer dem Typen da den Platz, äh, Platz gemopst. Hat komischerweise genau die gleiche Punktzahl. Hat wahrscheinlich auch die Textdatei gefunden. So Leute, das Finale. Bombrennen. Mit Francie. Ach geil, das Bombenrennen jetzt mit dem Raketenauto oder was? Okay, das ist schon cool. Das ist natürlich schon nice. So. Ist das echt das Raketen? Jawohl. Kommt da auch jetzt Feuer raus? Okay. Ich glaube, da brauche ich gar keinen Noss mit der Karre, oder? Okay. <lacht> War schon scheiße. Steuert sich dann doch direkter, als ich erstmal angenommen hätte. So, wir können ja jetzt mal gucken. Ja, das ist eh das letzte Event. Das ist ja das hier wahrscheinlich sogar besser, der Weg. Es ist leider dann doch wieder ein sehr kopflastiges Fahrzeug. Aber der Weg da drüben ist definitiv der bessere, weil ich mehr Noss kriege. Hm. Nee, das ist der schlechtere Weg. Ist definitiv der schlechtere Weg. Boah. Ja, der Anfang war definitiv der schlechtere. Das Ding hat so eine böse Beschleunigung, du brauchst überhaupt keinen Maus. Aber es sieht halt geil aus, ne? Ja, ja. So. Oh, ich habe was im Auge. Ich bin in die Schneeflocke reingeflogen. So. Was? Die Zeit tickert gleich wieder. Boah, das ist heavy. Das ist echt heavy. 
Also hier ist wirklich die Silbermedaille. Das kann man natürlich direkt am Anfang mitnehmen. Also Silber Silbermedaille wäre schon echt geil. Das ist heavy, das ist zu heavy hier. Boah, das ist echt. Der Weg, den ich wähle, ist, glaube ich, scheiße. Das sind zu steile Kurven. Also der Weg. Aber wo? Wo sonst lang? Hier so viel Schrott nur wie möglich mitnehmen. So, jetzt ist die Frage. Ne, da rechts wäre es gewesen. Okay, ja, 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 hier, hier ist der Fehler. Da muss ich den rechten Weg wählen. Dann kann ich nämlich springen. Ja, ich erinnere mich. Durch den Sprung kriege ich ja dann auch nochmal los. Und dann kann ich da hinten durch den nächsten Checkpoint direkt durch. Und dann haben wir es ja, glaube ich, schon fast geschafft. Zumindest für Bronze. So, hier lang. Genau, hier guck dich das an. Warum fahre ich da immer zu diesem riesigen Bogen? Völlig dämlich. Ah oh, ja, sowas ist halt assi dann, ne? Sowas ist halt assi, wenn er dich. Das finde ich echt ein bisschen sehr schade, dass man bei diesen Crashs meist so crasht, dass du halt nicht direkt weiterfahren kannst, sondern dass am Ende irgendwie immer noch so ein. so ein Pönöppelwand beschichteter Arsch fit ist. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Der Pönöppel? Halt. Oh. Hopp. So, jetzt hier langsamer. Jawohl. Damit haben wir den Pönöppel auch besiegt. Durch die Kurve nicht. Oh Gott, Karre! Mach doch jetzt mal ein bisschen mit. Ja, jetzt hast du verloren. Wenn du äh, aus Panik Nost drückst, hast du den Spiel schon verloren. Da wird dir, da brauchst du gar keinen Gegenstand, der im Weg liegt. Da wird irgendwo so ein unsichtbarer Pumöppel, wird dir im Weg gelegt. Das ist einfach so. Aber geil. Geiles Event. Ist mir jetzt ein bisschen zu viel auswendig gelernt. Aber gehört jetzt einfach dazu. Das ist das letzte Event. Ist das nochmal so schwer? Es gefällt mir. Hopp, schön. Vollspeed. Oh, mit ein Würstchen. Ah oh Gott, es musste wirklich fehlerfrei hinkriegen hier. Also Leute, hier ist wirklich, wenn ich das auf die Bronze Platz schaffe. Dann ist es für mich erledigt. Ich dachte ehrlich gesagt, wir machen jetzt hier vier Versuche, oder was? Aber der Progress ist da. Oh Gott, ich habe ja gar keinen Los. Warum denn das? Da, das meine ich eben, ne? Das meine ich eben. Dann hast du immer wieder solche Versuche, wo einfach die Physik sagt, nope, nope. Aber gar keine Chance, ne? Da war gerade nichts im Weg, ich mache die ganze Zeit das Gleiche. Landest mitten auf der Strecke, die ganze Zeit kannst du mit 180 Sachen weiterfahren. Und jetzt bei dem Versuch bleibst du eben stehen. Das Gute ist ja, es ist nicht ewig lang, sondern es ist ja nicht so ein kurzes Ding hier. Ah, ich verblase hier zu viel noch auf einmal. Aber es ist, glaube ich, wirklich so getaktet, dass man es schaffen kann, ohne Nuss zu geben. So, die Kurve war heavy. So. Wie sieht es mit den Punkten aus? Danke. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Komm, komm, komm. 
geschenkt. Geschenkt. Nee, war geil. Nehme ich mit. Dritter Platz reicht. Ihr müsst jetzt in die Comments schreiben. Hier von Viertel Franz, streng dich an. Wir wollen jetzt hier alles noch dem Erfolg entgegenkriegen, wenn Errungenschaft. Ähm, wir wollen jetzt noch alles sehen. Äh, mach bitte alles noch auf Platz 1. Dann würde ich sagen, okay. Mach mal. Aber so würde ich sagen, haben wir es durchgespielt. Noch einen Schluck Tee habe ich. Also gucken wir noch einmal die Extras rein. So, die Statistik. Was sagt die denn? So, ich habe das Spiel für, ich weiß nicht genau, 2 Euro noch was geholt. Spielzeit fast 13 Stunden. Ich würde mal sagen, das hat sich rentiert. Mir hat echt sehr viel Spaß gemacht. Mit Nitro-Einsatz. Fast eine Stunde war ich unterwegs. Wir waren über 20 Minuten in der Luft. Flaggenverteidigung. Das war, das war der heutige Part. Ne? Das war echt ziemlich geil. Was gibt es denn hier noch? Meistgefahrenes Fahrzeug ist der Deep Rennstrecke. Totale Zerstörung. Meist genutzt das dann. Okay. Was haben wir hier noch? Gibt es noch die Credits? Ja, natürlich. Damit beenden wir auch das Let's Play. Denn wir wollen natürlich auch KT Racing hier würdigen. Für dieses wunderbare Spiel. Leute, das war Flat Out 4. Total Insanity. Wir haben es von vorne bis hinten durchgespielt. Es war ein gutes Spiel. Ich würde sagen gut. Am Anfang... Die Derby-Klasse fand ich wirklich teilweise sehr gut. Dann ist es ordentlich abgerutscht, so würde ich so sagen ausreichend. Vier. Dann die dritte Klasse beim Karrieremodus hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt der Stunt-Modus, der Flat-Out-Modus, der war auch, der war gut. Es hat Spaß gemacht. Du setzt dich hin und es ist nichts, wo du viel erwartest, aber auch nichts, wo du dich langweilst. Es ist wirklich eine solide 2, dieses Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit euch durchzuspielen. Und deswegen sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ähm, ja, es wird noch ganz viele Let's Plays geben, denn unser Ziel ist es natürlich weiterhin, alle Spiele dieser Welt von vorne bis hinten durchzuzocken. Und das mache ich auch, das verspreche ich. Bis zum nächsten Spiel. Du willst dabei sein, abonniere meinen Kanal und sei dabei. Ciao.